மரங்களுடைய பயன் ஒரு மனிதனையும் நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் ஒரு மரத்தையும் எடுத்துக்கிறலாம் இரண்டிற்குமான என்ன வேறுபாடு இரண்டிலிருந்துக்கான என்ன பயன்கள் ஒரு காகம் தன் வாழ்நாளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களை உருவாக்குதுன்றாங்க எப்படி பழத்தை தின்னுட்டு தன்னுடைய நன்றி கடனாக தன்னுடைய எச்சத்தின் மூலமாக பல ஆயிரம் மரங்களை வந்து உருவாக்குது ஆனால் நம்ம முழுக்க மரங்களை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் மரங்களை பற்றி பாடுகின்ற பொழுது கவி பேரரசு வைரமுத்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதையை சொல்வார் மரங்களை பாடுவேன் வாரும் வள்ளுவரே மக்கட் பண்பிலாதாரை என்னவென்றீர் மரம் என்றீர் மரம் என்றால் அவ்வளவு மட்டமா வணக்கம் அவையே நீட்டோலை வாசியான் யார் என்றீர் மரம் என்றீர் மரம் என்றால் அவ்வளவு கேவலமா பக்கத்தில் யார் பாரதி தானே பாஞ்சாலி மீட்காத பாமரனை என்ன வென்றீர் நெட்டை மரங்கள் என்றீர் மரங்கள் என்றால் அவ்வளவு இழிவா மரம் சிருஷ்டியின் சித்திரம் பூமியின் ஆச்சரியக்குறி நினைக்க நினைக்க நெஞ்சூரும் அனுபவம் மரம் நமக்கு அண்ணன் அண்ணனை பழிக்காதீர் மனித வாழ்க்கை குமிலுக்குள் கட்டிய கூடாரம் மரம் அப்படியா இருக்குமரை பூப்பூக்கும் இறக்குமரை காய்காய்க்கும் வெட்டி நட்டால் கிளை மரமாகுமே வெட்டி நட்டால் கரம் உடம்பாகுமா மரத்தை அறுத்தால் ஆண்டு வளைய வயது சொல்லும் மரத்தை அறுத்தால் ஆண்டு வளைய வயது சொல்லும் மனிதனை அறுத்தால் உயிரின் செலவைத்தான் உறுப்பு சொல்லும் மரத்திற்கும் அழுக்கை விழும் மறுபடி முளைக்கும் மரத்திற்கும் அழுக்கை விழும் மறுபடி முளைக்கும் ஆனால் நமக்கோ உயிர் பிரிந்தாலும் மயிர் உதிர்ந்தாலும் ஒன்றென்று அறிய மரங்கள் இல்லையேல் காற்றை எங்கே போய் செலவை செய்வது மரங்கள் இல்லையேல் மழைக்காக எங்கே போய் மனு செய்வது மரங்கள் இல்லையேல் மண்ணின் மடிக்குள் ஏதப்பா ஏறி பறவைக்கும் விலங்குக்கும் மரம் தரும் உத்தரவாதம் மனிதர் நாம் தருவோமா பறவைக்கும் விலங்குக்கும் மரம் தரும் உத்தரவாதம் மனிதர் நாம் தருவோமா மரம் மனிதனின் முதல் நண்பன் மனிதன் மரத்தின் முதல் எதிரி மனிதன் ஆயுதங்களை அதிகம் பிரயோகித்தது மரங்களின் மீது தான் மனிதன் ஆயுதங்களை அதிகம் பிரயோகித்தது மரங்களின் மீது தான் உன்ன கனி ஒதுங்க நிழல் உடலுக்கு மருந்து உணர்வுக்கு விருந்து அடைய குடில் ஆட தூளி அழகு வேலி எழுத காகிதம் எரிக்க விறகு தடவ தைலம் தாளிக்க எண்ணெய் மரம்தான் மரம்தான் எல்லா மரம்தான் 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 மனிதன் மரம்தான் பிறந்தோம் தொட்டில் மரத்தின் உபயம் நடந்தோம் நடைவண்டி மரத்தின் உபயம் எழுதினோம் பென்சில் பலகை மரத்தின் உபயம் மணந்தோம் மாலை சந்தனம் மரத்தின் உபயம் துயன்றோம் தலையணை பஞ்சு மரத்தின் உபயம் கலந்தோம் கட்டில் என்பது மரத்தின் உபயம் நடந்தோம் பாதுகை இறப்பர் மரத்தின் உபயம் இறந்தோம் சவப்பட்டி வாடை மரத்தின் உபயம் எரிந்தோம் சுடலை விறகு மரத்தின் உபயம் மரம்தான் மரம்தான் எல்லா மரம்தான் 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 மனிதன் மரம்தான் மனிதா மனிதனாக வேண்டுமா மனிதா மனிதனாக வேண்டுமா மரத்திடம் வா ஒவ்வொரு மரமும் போதி மரம் மனிதா மனிதனாக வேண்டுமா மரத்திடம் வா ஒவ்வொரு மரமும் போதி மரம் என்று அந்த கவிதையை நிறைவு செய்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மரமும் போதி மரமாக இருக்கு ஒரு போதி மரம் தான் புத்தனை தந்தது மரங்கள் இல்லையே இந்த மனித குலம் தலைக்காது அதனுடைய தோற்றத்திலிருந்து இறக்கும் வரை தொட்டில் தொடங்கி கட்டில் தொடங்கி நம்ம கடைசியில் கறிக்கட்டி ஆகிற வரைக்கும் இந்த நம்மளோட உடன்கட்டை ஏறக்கூடியது அந்த காலத்தில் தான் மனைவி வந்து உடன்கட்டை ஏறுவாங்க உடன்கட்டை நான் இங்கே உள்ளே நுழையும் போது பார்த்தேன் ஒரு அற்புதமான இரண்டு மரங்கள் அழகிய வேலைப்பாடுகளோடு இருந்தது பாருங்கள் அது இறந்த விண்ணம் கூட நான் நிற்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு அழகாக ஒரு காட்சி பொருளாக என்று இருக்கிறது நாம் அப்படி இருக்க முடியுமா மனிதனும் பிறக்கிறான் வளர்றான் நடக்கிறான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறான் காதலிக்கிறான் திருமணம் செய்கிறான் இறந்துடுறான் ஆனால் அவனுடைய பயன்பாடு என்ன எப்படி இருக்கு பட்டணத்து சுவாமிகள் மிக அற்புதமாக சொல்வார் அவர் கூட இந்த உடம்பு மடியும் போது எப்படி போகுதுன்னா வெட்டி முறிக்கும் மரம் போல்னு சொல்வார் கட்டி அனைத்திலும் பெண்டிரும் மக்களும் காலத்தச்சன் வெட்டி முறிக்கும் மரம் போல் இச்சரீரத்தை வீழ்த்தி விட்டால் கொட்டி முளைக்கி அழுவர் மயானம் குறுகி அப்பால் எட்டடி வைப்பரோ இறைவா கட்சி ஏகம்பனை என்று சொல்வார் எல்லாருமே நம்ம அப்படி கட்டி பிடிப்போம் சந்தோஷப்படுவோம் முத்தம் கொடுப்போம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் இந்த காலத்தச்சன் எவன் அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தச்சன் இந்த சரீரத்தை வீழ்த்தி விட்டால் வீடு வரைக்கு அழுவோம் கண்ணதாசன் சொல்வார் இல்லையா வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரையார் அதை நம்மளால் மாற்றினாங்க 
வீடு வரைக்கும் லேண்ட் லைன் வீதி வரைக்கும் செல்லுலார் காடு வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் எது வரப்போகுது அப்படின்னு அவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதையில் சொன்னார் நீங்கள் இந்த மரங்களையும் பாருங்கள் ஒரு ஒப்பீடு மனித இனம் எப்படி இருக்குது பிறப்பிலிருந்து தொடங்குறார் ஒரு மடமாதும் ஒருவனுமாகி இன்ப சுகம் தரும் அன்பு பொருந்தி உணர்வு கலங்கி ஒழுகிய விந்து ஊறு சுரோணித மீது கலந்து பணியில் ஒரு பாதி சிறுதுளி மாது பண்டியில் வந்து புகுந்து திரண்டு பதும அரும்பு கமடம் இது வென்று பார்வை மெய் வாய் கால் கைகள் என்ற உருவமும் ஆகி உயிர் வளர் மாதம் ஒன்பதும் ஒன்றும் நிறைந்து மடந்தை உதரம் அகன்று புவியில் விழுந்து யோகமும் வாரமும் நாளும் அறிந்து மகளிர்கள் சேனை தரவணை ஆடை மண்பட உந்தி உதைந்து கவிழ்ந்து மடமையில் கொங்கை அமுதம் அறிந்து ஓரறிவு ஈரறி வாகி வளர்ந்து ஒளிநகை முறுவல் இதழ் மடவாரும் உவந்து முவந்திட தவழ்ந்து மடியில் இருந்து மழலை பொழிந்து வா இரு போ என நாமம் விளம்ப உடைமணி ஆடை அரைவடமாட உண்பவர் தின்பவர் தங்களோடு உண்டு தெருவில் இருந்து புழுதி அலைந்து தேடிய பாலரோடு ஓடி நடந்து அஞ்சு வயதாகி விளையாடியே உயர்தறிஞான குரு உபதேசம் முத்தமிழின் கலையும் கரை கண்டு வளர்விற என்று வளரும் விளம்ப வாழ் பதினாறு பிராயமும் வந்து மயிர்முடி கோதி அறுபது நாளே வந்திமிர் தந்தோடை கொண்டை புனைந்து மணிபுன் இலங்கும் பணியில் அணிந்து மாதகர் போகதர் கூடி வணங்க மதன சொருபன் இவன் என மோக மங்கையர் கண்டு மருண்டு வரிபிலி கொண்டு சுழியை எரிந்து மாமலர் போல் அவர் போவது கண்டு மனது பொறாது அவர் பெற கோடி மங்கள செங்கள சந்திகள் மருவ மயங்கி இதழமுதுண்டு வாலிப கோலமும் வேறு பிரிந்து வளமையும் மாறி இளமையும் மாறி வண்பல் விழுந்து இரு கண்கள் இருண்டு வயது முதிர்ந்து நரைதிரை வந்து வாத நரைதிரை வந்து செங்கையில் ஓர் தடியும் ஆகியே வருவது போவது உருமுது கோணும் மந்தி எனும்படி குந்தி நடந்து மதியும் அழிந்து செவிதிமிர் வந்து வாயறியாமல் விடாது மொழிந்து வாயறியாமல் விடாது மொழிந்து இப்படி ஒன்றுனா அப்படியே சொல்லிட்டு வரும்போது எனது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் ஏன்னா இது இருபத்தி நாலு பாட்டு அவர் கடையில் சொல்கிற கடைசியில் சொல்லும்போது சொல்லுவார் விறகிடை மூடி அழல் கொடு போட வெந்து விழுந்து முறிந்து நினங்கள் உருகி எலும்பு கருகி ஓர் கைப்பிடி நீரும் இல்லாத உடம்பை நம்பும் அடியவனை இனியாளுமே இது இருபத்தி நாலாவது பாட்டு நான் உங்களுக்கு பதினஞ்சு பாட்டு இருந்து கடைசியில் இருபத்தி நாலு பாட்டு நீ இந்த ரெண்டே ஒப்பிட்டு பாருங்க மரத்திற்கும் மனித இனத்தை நாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மரம்தான் உயர்ந்ததாக இருக்கும்